আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তোমরা কেমন আছো সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো আজকের এই আয়োজনে তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন শুকরিয়া মোহন আল্লাহর কাছে আমরা আরো একটি নতুন লাইভে অ্যাটেন্ড হতে পেরেছি বিশেষ করে তোমরা যারা নতুন এই গ্রুপে যুক্ত হয়েছো গত দুই দিনের অফারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে হয়তো বা আগে জয়েন হতে পারোনি তাদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি কোনোভাবেই হতাশ হবার দরকার নেই যে এতগুলো ক্লাস হয়ে গেল কিভাবে কাভার করব। তুমি একবার নিজে চিন্তা করে দেখো যে নিজে নিজে চিন্তা করে দেখো যে সেই ক্লাসগুলো যদি আমরা এখন থেকে শুরু করতাম এক থেকে এটা শেষ করা অনেক বেশি কঠিন হয়ে যেত তো এক থেকে শুরু করে ছয় পর্যন্ত আমি যে ক্লাসগুলো নিয়েছি বেসিক্যালি কোয়েশ্চেন সলভ যেগুলো চলছে সেইগুলো দেখো প্রতিনিয়তই আমরা দুপুর দুইটার পরে আপডেটগুলো দিয়ে থাকি সবার জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি আমরা প্রতিদিনই বলা যায় অথবা একদিন পর পরে আমরা সব ক্ষেত্রেই আমরা সব ক্ষেত্রেই প্রতিদিনই কিন্তু দেখা যায় যে ক্লাসগুলো আপলোড দিই গত সময় যে ক্লাসগুলো হয়ে গেছে বাংলা ইংরেজি সাধারণ জ্ঞান কোনোভাবে যদি মিস হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে চাইলেই কিন্তু তোমরা সেটা রিকভার করতে পারো ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে আমি ইংরেজি ক্ষেত্রে বলবো এক থেকে শুরু করে ছয় পর্যন্ত যে ক্লাসগুলো হয়ে গেছে তুমি টার্গেট নাও তুমি কমিটেড হও নিজের সঙ্গে যে আগামী দুই থেকে তিন দিনের ভেতরে এই ছয়টি ক্লাস তুমি শেষ করবে আর নিয়মিত যে ক্লাসগুলো রুটিন অনুযায়ী তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেগুলো তো হতেই থাকবে সেক্ষেত্রে আজকে আমাদের লেকচার হবে সেভেন এবার আমাকে তোমরা জানাও তো যারা নতুন যুক্ত হয়েছ এই গ্রুপে যারা নতুন যুক্ত হয়েছ এক থেকে শুরু করে ছয় পর্যন্ত ক্লাস দুই দিনের ভেতরে কারা কারা শেষ করবে কমেন্ট একটু আমাকে অবশ্যই জানাও আজ হচ্ছে বুধবার বৃহস্পতি এবং শুক্র এই দুই দিনের ভিতর ক্লাস কমপ্লিট করবে আমি ঠিক শুক্রবার রাত্রি এগারোটার সময় একটি নোটিস দেব তোমাদেরকে তোমরা কারা কারা এই ছয়টি ক্লাস কমপ্লিট করেছ যারা আগে করনি যারা কমিটেড হলে আমার সঙ্গে ওয়াদা করলে ঝটপট করে একটু আমাকে কমেন্টে জানাও বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার রাত্রি এগারোটার মধ্যেই এই ছয়টি ক্লাস কারা কারা কাভার করবে কমেন্টে একটু আমাকে জানিয়ে দাও আমি ঠিক শুক্রবার রাত্রি এগারোটার সময় একটি পোস্ট করব এই গ্রুপে এক থেকে ছয় পর্যন্ত নতুন কারা যারা ভর্তি হয়েছিল ক্লাসগুলো কমপ্লিট করলে ধরে নিতে পারো আমি সেই দিনই বুঝে নেব যে তোমরা তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে কতটা বেশি সিরিয়াস ঠিক আছে ওকে তাহলে লেকচার সেভেনটা আমরা শুরু করব তার আগে বলে রাখি যে আমি মাঝে যে গ্যাপটা ছিল এর আগে লাস্ট ক্লাস নিয়েছিলাম ভার্বের ওপরে এবং ভার্বের সঙ্গে তোমাদের ইডিয়াম ফ্রেজের ক্লাসটি পরীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল সেইটা মিলে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল এক্সাম সিক্স তোমরা যারা নতুন আছো সিস্টেমটা একটু দেখে নাও ঠিক আজকে আমি আর্টিকেল তোমাদের পড়াবো আর্টিকেলের বিষয়ে কথা বলবো ঠিক এটা সঙ্গে সেনোনিম এবং অ্যান্টোনিম তোমরা বাসায় পড়বে এবং আগামী দিনে এক্সাম দেবে সেভেন তো গত দিনে এক্সামটা সিক্স আমার নেওয়া হয়নি বিশেষ কারণেই আমি স্টুডিওতে ছিলাম না অফিসে ছিলাম না বিশেষ কারণেই তো সেই কারণে এক্সাম সিক্স এবং সেভেন আগামী দিন অর্থাৎ যেদিন ক্লাস হয় তার পরের দিন রাত্রি নয়টার সময় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় সো আগামী দিন তোমাদের এক্সাম সিক্স এবং এক্সাম সেভেন অনুষ্ঠিত হবে এক্সাম সিক্সটা কি থাকবে দেখো এক্সাম সিক্সে যা যা থাকবে সেটি হলো ভার্ভ থাকবে ইডিয়াম অ্যান্ড ফ্রেস থাকবে আর এই মিল এক্সাম সিক্স আর আজকে আলোচনা করব আর্টিকেল সঙ্গে থাকবে সেনোনি ম্যান্টোনিম এবং সেটা মিলে এক্সাম সেভেন এখন এই যে মুখস্ত অংশ যেগুলো এই মুখস্ত অংশগুলো তুমি কোথা থেকে কিভাবে পড়বে আমি অনেকবার বলেছি কিন্তু যারা নতুন যুক্ত হয়েছ তাদের সুবিধার্থে আমি একটু রিপিট করি নিশ্চয় তোমাদের কাছে বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই বইটি রয়েছে স্মার্ট ভোকাবলারি জাস্ট এই বইটা থেকে ভোকাবলারিটা পড়লে এনাফ নাথিং এলস এর বেশি কিছু দরকার নেই রাজশাহী ইউনিভার্সিটি এবং জিএসটির জন্য অনেক বেশি টার্গেট অনেক বেশি পড়ব কোনো লাভ নেই তোমার থেকে অল্প পড়ে অনেকে চান্স হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে সো এখানে আমি তোমাদের একটু দেখাই আমরা আগামী দিন যেটা করব এই বইটা আমি জাস্ট খুললাম একটু দেখো নতুন পুরনো সবার গ্যাথার্থে জানিয়ে রাখি কারণ নতুন যেহেতু টপিক রয়েছে ওকে আগামী দিন কি পাবো আমরা আগামী দিন হচ্ছে গিয়ে ওসমান গণি সেনোনি ম্যান্টোনিম কোনগুলো পড়বো আমি বলে দিচ্ছি একটু খেয়াল করো তোমরা রিফাত হোসেন জিএসটির জন্য ফার্স্ট পেপারে কতটুকু পড়তে হবে সাথে থাকো সব জানিয়ে জানিয়ে দেবো হ্যাঁ তোমরা যখন এই গ্রুপে যুক্ত হয়েছ সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা আমাদের দায়িত্ব এখন তোমাদেরকে নিয়মিত আপডেট রাখা এবং নিশ্চয় এই কয়েকদিনে বুঝতে পেরেছ প্রতিনিয়ত বাংলা ইংরেজি সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপারগুলোতে আমরা অ্যাক্টিভ থাকছি এবং থাকবো ইনশাআল্লাহ 
প্রতিনিয়ত আপডেট ইনফরমেশনগুলো এখান থেকে পেয়ে যাবে কখনোই ভাবার দরকার নেই যে কি বলে অনলাইন ক্লাস মানেই এখানে মনোযোগের অভাব ঘাটতি এরকম মোটেই ভাববে না এবং ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি আমাদের বাঁচিয়ে রাখে আমি আছি সাধারণ জ্ঞানের স্যার তোমাদের এদিকে বাংলা নিরলসভাবে ইনশাল্লাহ শেষ দিন পর্যন্ত আমরা চেষ্টা করব শুধু তোমাদের আন্তরিকতা প্রয়োজন এবং আমরা যা দিচ্ছি সেইগুলো একটু কাভার করতে হবে আচ্ছা সেনোনিম অ্যান্টোনিম আমি একটু সেনোনিম অ্যান্টোনিমটা বের করি আচ্ছা সেনোনিম অ্যান্টোনিম পেজ নাম্বারটা আমাকে একটু জানাও তো এই মুহূর্তে যেহেতু আমি সূচিপত্র বের করতে পারছি না আচ্ছা একটু দেখছি ওকে আমি একটু বইটা হাতে নিলাম সূচিপত্রটা হলো সেনোনিম অ্যান্টোনিম সেনোনিম অ্যান্টোনিম হলো গিয়ে তোমার একশত নয় পৃষ্ঠা রাইট স্মার্ট ভোকাবলারি বের করবে একশত নয় ওকে এবার দেখো সেনোনিম অ্যান্টোনিম তুমি কি পড়বে এই সেনোনিম অ্যান্টোনিমের ক্ষেত্রে এই যে চারটি করে অপশান যেটা যেটাই দেওয়া থাকবে মনে থাকে যেন কথাটা চারটি করে অপশান যেগুলো থাকবে সবগুলোই তোমাকে পড়তে হবে সো আগামী দিনে সেনোনিম অ্যান্টোনিম আমরা দেখো এখানে একটু খেয়াল করে দেখো আমরা তিন দিনে শেষ করতে চেয়েছি যেহেতু আসলে এই বিষয়টা অনেক বড় সেনোনিম অ্যান্টোনিম আসলে অনেক বড় একটি বিষয় এই জন্য আমরা তিন দিনে শেষ করব তাহলে পুরো পড়াটাকে তোমরা তিনটি অংশে ভাগ করে নেবে স্মার্ট ভোকাবলারি বই থেকে তাহলে আমরা আবার স্মার্ট ভোকাবলারি বইটায় চলে যাই ঠিক আছে আসলাম এরপরে এখানে হচ্ছে গিয়ে হ্যাঁ একশত নয় থ্যাংক ইউ অনেকে আমাকে জানিয়েছ স্মার্ট ভোকাবলারি এখান থেকে টার্গেট ওয়ান থেকে শুরু হবে টার্গেট ওয়ান একটু দেখে নাও যাকে একটু দেখাই দিই প্রথম দিন হ্যাঁ একটু সময় লাগলে সমস্যা নেই একটু বুঝে নাও এরপরে টার্গেট টু এগুলো কিন্তু সবই সেনোনিম আচ্ছা এরপরে দেখো তোমাদের পড়া সুবিধার্থে আমি টার্গেট দিয়েছি টার্গেট থ্রি এগুলো সেনোনিম আচ্ছা সেনোনিম এরপরে শুরু হলো অ্যান্টোনিম ঠিক আছে এইভাবে টার্গেট ওয়ান টু থ্রি সেনোনিমের এবং অ্যান্টোনিমের টার্গেট ওয়ান টু থ্রি মানে তিনটা করে পাবে এই হচ্ছে আগামী দিনের এক্সাম ঠিক আছে সো আমি যদি পেজ নাম্বারে কথা বলি তাহলে একশো নয় থেকে শুরু করে একটু বেশি পড়া অবাক হওয়ার কিছু নেই কারণ তুমি তো আজকেই পড়ছো না এর আগেও পড়েছে কোয়েশ্চেন্সগুলো কমন থাকবে অনেকগুলোই তোমার জানা থাকবে একশো নয় থেকে শুরু করে তিনের টার্গেট হচ্ছে গিয়ে পৃষ্ঠা নাম্বার আচ্ছা পেজ নাম্বার হলো গিয়ে তোমার একশত ছাব্বিশ তাহলে ফাইনাল একটু বলে দিই নেক্সট দিনে একশত নয় থেকে একশত ছাব্বিশ এই হলো তোমার সেনোনিম প্লাস অ্যান্টোনিম পেজ নাম্বার একশত নয় থেকে একশত ছাব্বিশ এটা বেসিকলি এক্সাম জিরো সেভেনে থাকবে এর সঙ্গে আর্টিকেল থাকবে হ্যাঁ সুন্দর এ তো অনেকেই লিখে দিচ্ছ একশত নয় থেকে একশত ছাব্বিশ কোনো কথা নেই যেটা বুঝবে না টানা মুখস্থ করে ফেলবে এভাবে ভাগ করলে হবে না স্যার অ্যান্টোনিম থেকে টার্গেট ওয়ান সেনোনিম থেকে টার্গেট না 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 আসলে সত্যি কথা বলতে আমি তো কোয়েশ্চেন করে ফেলেছি হ্যাঁ তোমাদের যে আগামীকালকে পরীক্ষা হবে তো আগামী কালকে যে পরীক্ষাটা হবে সেটা কোয়েশ্চেন আমি কিন্তু তৈরি করে ফেলেছি কারণ তুমি চাইলেই কিন্তু এভাবে বললে সেইটা আর আমরা কোনোভাবে রিকভার করতে পারবো না ঠিক আছে তাহলে এইভাবে তোমরা সেনোনিম অ্যান্টোনিমটা পড়ে ফেলবে আর এর সঙ্গে ইডিয়ম ফ্রেজের একইবারেই লাস্ট অংশটা সিক্সের দিনে যেহেতু ইডিয়ম ফ্রেজ ছিল একটু চলো আমি দেখিয়ে দিই তোমাদের এই যে ইডিয়ম ফ্রেজ এখান থেকে ছয় নাম্বারে থাকবে এর সঙ্গে ভার্ব আর্টিকেল শেষ করব সেনোনিম অ্যান্টোনিম একশো নয় থেকে একশো ছাব্বিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়বে এক্সাম সেভেন দেবে আগামী দিনে এক্সামের নামই হবে এক্সাম সিক্স প্লাস এক্সাম সেভেন ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রে ইডিয়ম ফ্রেজগুলো হলো স্মার্ট ভোকাবলারি একইবারে শেষে এম সি কিউ আকারে যেগুলো আছে একেবারে শেষের দিক থেকে দেড়শোটা মনে থাকবে এম সি কিউ আকারে যেগুলো রয়েছে ইডিয়ম ফ্রেজ স্মার্ট ভোকাবলারিতে শেষের দিক থেকে একশো পঞ্চাশটা ঠিক আছে একশো পঞ্চাশটা থেকে কিন্তু এই কোয়েশ্চেন্সগুলো থাকবে এবং বিশ্বাস রাখো ইনশা আল্লাহ আসন্ন পরীক্ষায় এগুলোর মধ্যে থেকে তুমি কমন পাবে সো বাড়তি ধারণা এলোমেলো চিন্তা করার দরকার নেই আমার প্রিপারেশান হচ্ছে না আমার দ্বারা কি হবে কি হবে না জাস্ট যেগুলো দিচ্ছি ফলো করো ওয়েল চলো এবার আমরা আর্টিকেলে ফিরে যাই মূল আলোচ্য বিষয় 
তাহলে যেটি করতে হবে সবাইকে এম সি কিউ ম্যাজিক বইটি হাতে নিতে হবে এম সি কিউ ম্যাজিক বইটি হাতে নাও এম সি কিউ ম্যাজিক বইটি থেকে আমরা পড়বো যাদের কাছে বইটি নেই লাইব্রেরিতে অ্যাভেলেবল একটু খোঁজ নিয়ে নাও সমস্যা নেই আর্টিকেল আর্টিকেল স্বাভাবিক আলোচ্য বিষয় আর্টিকেল দুই প্রকার ইনডিফিনিট ডিফিনিট এরপরে নির্দিষ্ট অর্থে আর্টিকেল দা বসে অনির্দিষ্ট অর্থে এ বা এন বসে ভাওয়ালের আগে এন বসে কনসার্নটে পূর্বে এ বসে এই ধরনের বেসিক রুলগুলো তোমরা অনেক আগেই পড়েছ এখন আমি যদি এগুলো আবার শুরু থেকে শুরু করি তুমি অনেকটা বোরিং হয়ে যাবে ডিসগাস্টিং একটা ব্যাপার কাজ কাজ করবে তো মোহাম্মদ তানভীর না অ্যাডভান্স লেভেল সিনোনি ম্যান্টনি পড়তে হবে না শুধুমাত্র টার্গেট যেগুলো আছে তো এখন কথা হলো যে আমরা এম সি কিউ ম্যাজিক বই থেকে এম সি কিউ ম্যাজিক বই থেকে আমরা এক থেকে শেষ পর্যন্ত যতগুলো কোয়েশ্চেন্স আছে এগুলো সলভ করবো এবং ইনশাআল্লাহ এই প্রশ্নগুলো হুবহু আসবে অথবা এই প্রশ্নগুলোর অনুকরণে প্রশ্ন আসবে আর যদি তুমি মনে করো যে আমি পুরো আর্টিকেলের বেসিক ক্লাসটা সহ করতে চাই তাহলে দেখো এই ক্লাসের ওপর একটা ক্লাস লিঙ্ক দেওয়া আছে সেই ক্লাস লিঙ্ক থেকে তুমি চাইলেই কিন্তু ক্লাসটা করতে পারো তাহলে বইটা বের করে ফেলো এম সি কিউ ম্যাজিক পেজ হচ্ছে চারশত বারো পেজ চারশত বারো পেজ নয় এটা মিসিং হয়েছে একশত বিরানব্বই পেজ সম্ভবত যাদের কাছে বইটি নেই দ্রুত নিয়ে নাও অল্প সময় প্রেপারেশনে এই বইয়ের কোনো বিকল্প নেই আচ্ছা আই স এটি বিসিএস আসা প্রশ্ন এবং বিসিএস আসা কোনো প্রশ্ন কিন্তু বাদ দেওয়া যাবে না আচ্ছা আশিক ইস্তিয়াক বলছে ওয়েবসাইট না কোনো ওয়েবসাইটে পরীক্ষা দিতে হবে না এই গ্রুপেই তোমাদের যথা সময় প্রশ্ন আসবে খাতা নিয়ে রেডি থাকবে পরীক্ষাগুলো দিয়ে ফেলবে কেমন ওকে সো এক নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে আই স ডট ডট অ্যান্ড ওয়ান আইড ম্যান নিশ্চয়ই এই রুলটা তোমরা জানো যে ওটা ভাল হওয়া সত্ত্বেও যখন উচ্চারণটা হয় ইউ বা ওয়ার মতো ইউ বা ওয়ার মতো উচ্চারণ হলে সেখানে কিন্তু আমরা সাধারণত এ ইউজ করি এই রুলটা অনেক আগ থেকে জানা শোনা তোমাদের চুজ ডট ডট রাইট অপশান নির্দিষ্ট করে বলা হচ্ছে চুজ দ্য রাইট অপশান ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভ তো এটিও তোমাদের কিন্তু জানাশোনা একটি আনসার কোয়েশ্চেন হতে পারে অনেকবার জীবনে শুনেছ দেখেছ বাট এক্ষেত্রে বলি কোয়েশ্চেনটা কিন্তু একটু চেঞ্জ করে যদি দেওয়া হয় রাইট আনসারটাও একটু আলাদা হয়ে যাবে লেট সি ধরো আমি যদি এই কোয়েশ্চেনটা দিই যে রাইট অপশান should be notified well so ami option a shombhabo right answer ta ki hobe jhotpot kore ektu comment e janao right option should be noti notified option a ekhane ki ami a debo option b n debo option c da debo option a b c d naki hocche a plus c debo আমি তোমাদের কাছ থেকে বেসিক ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করছি ঝটপট একটু কমেন্টে জানাও এই কোয়েশ্চেনের আনসারটা তুমি কি দেবে রাইট অপশান শুড বি নটিফাইড দেখা যাক অনেক সময় হুবহু কোয়েশ্চেন না এসে একটু ঘুরিয়ে আসতে পারে সেক্ষেত্রে অবশ্যই এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা আরাব টেক্সট বুক থেকে তুমি পড়তে থাকো আমাদের প্ল্যান হচ্ছে টেক্সট বুক রিলেটেড কিছু কোয়েশ্চেন্স দেখানো দেখিয়ে দেব কোন অধ্যায়গুলো কোন লেসনগুলো যদি সেগুলোই তোমাকে পড়তে হবে আর অল্প দিনের ভিতরে আমি সেই লেসনগুলো এবং ইউনিটগুলো আমি বলে দেব আরাব ওকে নর্মালি আমরা যখন বলি চুজ দ্য রাইট অপশান ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভ মানে অনেকগুলো পছন্দ করার মতো অপশান রয়েছে তার ভিতর থেকে সঠিক টা সঠিক টি টা টি নির্দিষ্ট করে বোঝানোর জন্য এখানে দা রাইট অপশান হয়েছে কিন্তু যখন আমি এমন কিছু বলছি না যে অনেকগুলোর মধ্যে থেকে একটা সঠিক বেছে নাও তখন নর্মালি কিন্তু অনির্দিষ্ট করে আর রাইট অপশান শুড বি নোটিফাইড অনির্দিষ্ট করে রাইট উত্তর উইল বি এ আর্টিকেলের ক্ষেত্রে দায়ের ক্ষেত্রে এটি সবচাইতে সাধারণ এবং অসাধারণ রুল একই সাথে যে অনির্দিষ্ট হলে এ বসে যায় আর যখন নির্দিষ্ট হয়ে যায় সেখানে দা বসে যায় ঠিক আছে ওকে নাম্বার থ্রি আনোবেল অন অন দ্য টেবিল অর্থাৎ টেবিলের পরে একটি উপন্যাস নির্দিষ্ট করে বলা হচ্ছে দা নোবেল নির্দিষ্ট করে বোঝানোর জন্য আমরা দা ইউজ করেছি এছাড়াও একটি সূত্র তোমরা মনে রাখবে যখন কোথাও প্রেপোজিশন থাকে রাইট সব প্রেপোজিশনের আগে যখন একটি নাউন থাকে অন্য কথা কমন নাউন বলছি আমরা এর পূর্বে আমরা আর্টিকেল দা ইউজ করি সহজ কথায়
তার মানে প্রেপোজিশনের পূর্বে আমরা যখন একটা নাউন পাই তার পূর্বে একটা দা বসাই এরকম एग्जांपल তো আমরা দেখেছি এর আগে যেমন দিস ইজ গো অফ দা ওয়ার্ল্ড বলো এখানে আর্টিকেল কি বসাবে দিস ইজ ডট ডট গো অফ দা ওয়ার্ল্ড হুম শিকুর রহমান আশিক কমেন্ট করেছো আচ্ছা স্যার রাইটের আগে কি হিসে কি বসবে মাহামুদুল হাসান রাইটের আগে আর রাইট আমি তো বসেই দিলাম এ রাইট বসবে সুন্দর দিস ইজ দ্য গো অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এটা বাংলা যারা জানো একটু কমেন্টে না জানালে সমস্যা নেই মনে মনে ভাবো এটার বাংলাটা কি আর আমার সঙ্গে মিলে নাও দিস ইজ দ্য গো অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এটা বাংলা হলো এটাই জগতের রীতি অনেক সময় কিন্তু এটা আসে আবার এই কোয়েশ্চেনটা অন্যভাবে অ্যাডমিশন টেস্টে আসতে পারে দিস ইজ দ্য গো অফ দ্য ওয়ার্ল্ড গো এর নিচে আন্ডারলাইন করে বলবে যে এই গো এর নাম কি অপশান এ এটি কি ভার্ব অপশান বি এটা কি নাউন আরও আরও অনেক অপশান এই প্রশ্নটা অনেকবার এসেছে একটু নিজেরা ফিল করো দিস ইজ দ্য গো অফ দ্য ওয়ার্ল্ড গো এর নিচে আন্ডারলাইন করলে এটার নাম কি যেহেতু আর্টিকেল রয়েছে আর্টিকেলে পরের শব্দটি কি হয় নাউন হয় সো এই কথাটাই ঘুরে ফিরে আসছে তুমি খেয়াল করে দেখো এই হচ্ছে আর্টিকেল আর্টিকেলে পরের শব্দটি নাউন কমন নাউন নাউন তো নাউন ছাড়া তো অন্য কিছু নয় এবং তারপরে হচ্ছে প্রেপোজিশন সো এই প্রশ্নগুলোও কিন্তু অনেক সময় ঘুরে ফিরে আসে অনেকবার এসেছে এই প্রশ্নটা থ্যাংক ইউ সো মাছ যারা রাইট আনসার দিয়েছ আচ্ছা স্পোর্টস পিপুল শুড আচ্ছা ক্রীড়াবিদ যারা স্পোর্টস পিপুল ক্রীড়াবিদ শুড মেনটেন মেনটেন করা উচিত কি মেনটেন করা উচিত অয়েল ব্যালেন্স ডায়েট একটি সুষম খাবার রাইট বি নাম্বার অ্যান্ড হ্যাভ অ্যান এগ ইন দ্য মর্নিং এবং প্রতিদিন সকালে একটি করে ডিম খাওয়া উচিত যারা স্পোর্টস পিপল ক্রীড়াবিদ আছে তাদের অবশ্যই সুষম খাদ্য এবং প্রতিদিন সকালে একটি করে ডিম খাওয়া উচিত এক্ষেত্রে বলে রাখি তোমরা যারা মেসে অবস্থান করছো বাড়িতে নয় মেসে খাবার দাবার একইবারে সেই রকম হয় কিছু জায়গায় ভালো বাকি জায়গাগুলো তো জঘন্য মানের হয় সেটা আমি জানি জীবন থেকে লাইফ থেকে শিখেছি কিন্তু কিছু করার নেই ধরে নাও এগুলো তোমার জীবনের সফল হবার পর গল্প বলার মতো একটি স্কোপ তৈরি করে দিচ্ছে যে তুমি তোমার জীবনে সফল হয়েছ সফল হবার পূর্বে কোন জিনিসগুলো তোমাকে বিরক্তিকর মনে হয়েছিল কোন জিনিসগুলো তোমাকে বেশি খারাপ লেগেছিল সফল হবার পর যখন তোমার জুনিয়রদের সঙ্গে বলবে মোটিভেশনাল কথা বলবে তখন এইগুলো তোমার জন্য অনেক বেশি শিরোনাম হবে এই গল এই ঘটনাগুলো তো সেই ক্ষেত্রে যারা মেসে থাকো আমি যেটা বলছিলাম অ্যাটলিস্ট কিছু না হোক পড়াশোনা করছো ভালো কথা একটা করে ডিম কিন্তু কিনে খেতে পারো একটা করে ডিম তোমরা কিনে খেতে পারো ডিমের দাম যাই হোক আহামুড়ি অনেক বেশি নয় একটা করে ডিম খাবে এবং কমপক্ষে দুইটি করে কলা খাবে ঠিক আছে কারণ মেসের খাবার যেহেতু এখন বর্তমানে নিউট্রিয়াস ভ্যালুগুলো অনেক কম হুম হ্যাঁ প্রিয়ম প্রিয়ম গুপ্ত হ্যাঁ তুমি বলতেই পারো ব্যালেন্স ডায়েট ব্যালেন্স ডায়েট এটি হচ্ছে কোলোকেশনের মতো এই বসে সব সময় নাম্বার ফাইভে আসে এবার দ্য আর্টিকেল দ্য ইজ ইউজ আর্টিকেল কোথায় বসে এই নাম্বারে বলা হচ্ছে টু মেক সামথিং স্পেসিফিক সহজ কথায় তোমরা এটা মনে রাখবে দ্য ইজ ইকুয়াল টু স্পেসিফিক এই কথাটা একটু পারলে তোমরা খাতায় নোট করে নাও ঠিক আছে যেখানে স্পেসিফিক থাকবে সেইটাই হচ্ছে রাইট উত্তর দা ইজ ইকুয়াল টু কি বললাম স্পেসিফিক একেবারে নির্দিষ্ট দেখো স্পেসিফিক কিন্তু শুধুমাত্র এ নাম্বারে আছে বাকিগুলোতে জেনারেল রিয়েল মিনিং এটসেট্রা কেমন ওকে অ্যান্ড নাম্বার সিক্সে আসো দেয়ার আর আ লট অফ ডেঞ্জারাস ড্রাইভারস হুম আ লট অফ মানে প্রচুর ডেঞ্জারাস ড্রাইভারস আ ভেরি লট হয় না লট অফ একটু বুঝতে হবে ডিটারমিনার ব্যবহারটা এ এন এন আর ইনডিফিনিট আর্টিকেল এটা তোমরা জানো এ এন কে বলা হয় ইনডিফিনিট আর দিকে বলা হয় ডিফিনিট আর এখানে আসো হি মেড আ ফিউ মিস্টেক সে কিছু ভুল করেছে হি মেড আ ফিউ মিস্টেক সে কিছু ভুল করেছে আরেকটি কথা হলো যদি আমি ফিউ এর আগে আর্টিকেল ইউজ না করতাম আমি যদি এখানে ক্রস দিতাম তোমরা কি জানো এটার অর্থ কি হতো যদি আমি ফিউয়ের আগে আর্টিকেল ব্যবহার করি অর্থটা হবে হাঁ বোধক ফিউয়ের আগে যদি আর্টিকেল ব্যবহার না করি অর্থ হয়ে যাবে না বোধক হি মেড ফিউ মিস্টেকস সে ভুল করেনি হি মেড আ ফিউ মিস্টেকস সে কিছু ভুল করেছে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ এইগুলো অবশ্য অনেক সময় বোঝা যায় দেখলেই বোঝা যায় 
एक ही प्रश्न गुल क्वेश्चन गुल बार बार करा जा शुभ ना एखे पीडिएफ देर को नहीं शुभ पीडिएफ देर को उपाय नहीं हाँ इंगलिस दोटो बो सजेस्ट कर एक हे एम सी किऊ मैजिक सब समय प्रथम थे जरा चेन जान हमार पेजे क्लस कर एक हे एम सी किऊ मैजिक और इस संगे हम स्मार्ट भोकाबुलरि और किच्छू लागे ना लाइब्रेर जाओ दो बो नहीं नाओ हमार क्लसगुलो करो एनाफ और किचू लागे ना और पीडिएफ पढ़े एडमिशन चान्स है ना कथा सुनते खराब लगले यटाई वास्तव पीडिएफ पढ़ले एडमिशन चान्स है ना और पीडिएफ पढ़ते पढ़ते चोख काना हो जाए देखा रखम अनेक स्टूडेंट आज पीडिएफ पढ़ार पर तरह अवस्था खराब माथा बैथा अनेक अनेक समस्या दरकार नहींगल क्ज है ना और यत पीडिएफ देव सम्भव ना एक बी को पीडिएफ देव सम्भव नए दुई एक पता देवा जो पे ओके सो नम्बर नाइन आसो इट इज क्वाटर टू सिक्स पोने क्वाटर मान हम पोने अर्थात पोने छा बजे क्वाटारे क्षेत्र अलवेज की है ये एक मन रेखो तुम्हारा क्वाटर मीस पोने चेक द बीस्ट इन यू तुम्हार भरे पशुत के निवारण करो पशुत एक मन रखते हैं बीस्ट हे तुम कमन नाउन क्योंकि कमन नाउन पूर्व आर्टिकल दा होते जदि परवर्ती प्रे पजिशन थे तक देखो पशु नय पशुत पशु के धरा जाए क्योंकि पशुत के धरा जाए ना ए रकम जो प्रेपोजिशन जुक्त हुए कमन नाउन बसे से कमन नाउन पूर्व आर्टिकल दा व्यवहार करते हैं नम्बर इलाफे ना आसो हि स देखते थको जस्ट हमें विश्वास करी एखे जतगुलो प्रश्न रही है सबगलो प्रश्न ही तुम्हार अजाना व कठिन लागे ना से क्षेत्र में सहज हमें द्रुत स्कीप करब कथाटा बार रिपीट कर पीडिएफ पढ़े को एडमिशन चान्स है ना तुम्हें एडमिशन चान्स पार पर एक स्टूडेंट देखाते पर प्रति सबजेक्टे से पीडिएफ पढ़े तर चान्स हो गए बर एम होते पीडिएफ पढ़ार पर चोखे रोग हो गए बिलीव मी हमार जीवन थे शेखा जीवन गल्पे जाना और एकजन एक कथा खूब ही गुरुत्वपूर्ण मोबाइल थे कि भलो लागे ना सर एक कारण अनेक पढ़ा जमा हो जाए मोबाइले हाँ ये ठीक मोबाइले सुंदर एक फोल्डार करो से फोल्डारे पढ़ागुलो ओखने थे जाए आसले कि जानो तुम्हरा जा आज थे एक बचर पर जानवे साफार कर दुई मास पड़े से जानी एवं से हीखान बोलते पर एटलिस विषयगुल दक्ष अभिज्ञ ठीक है सो किु क्षेत्र तुम्हें जत ही ज्ञानी हो ना क्यों किचू क्षेत्र जो ज्ञान राखो ना युकु तो मेने नाओ अच्छा इलाफर नम्बर हि स मोस्ट वारफुल सैट योश्चन खूब खूब कन्फ्यूजिंग एक प्रश्न अने के मोस्ट अफ स्टूडेंट निजे एक प्रश्न कर देखो प्रश्नटार क्षेत्र में तुम्हें कि दीते तुम्हें सम्भवतः एखे दा व्यवहार करते क्यों कारण तुम्हें यही धारणा शिक्षा देवा सुपारलेटिव डिग्री मान सुपारलेटिव डिग्री मान से दा अवश्य सुपारलेटिव डिग्री हम दा क्यों वाक्य सुपारलेटिव नय ये मोस्ट आ मोस्टर जैगा तुम एखे भेरि दाओ तो वाक्य ठीक आना हि स आ भेरि वारफुल सैट से खूब सुंदर एक दृश्य देखे ना तुम जो भेरि देखो तुम अवश्य ए दिए ए दीते हमें मन रेखो जख एखे मोस्ट देखते एक एडभार्ब ए तरवर्ते तुम एखे भेरि व्यवहार करते वाक्य देखते सुपारलेटिव मन हम वाक्य क्योंकि मूलत पजिटी और एक क्षेत्र में मोस्टर पूर्व ये तुम्हें ए व्यवहार करते जस्ट क्वेश्चन मन रखो टुएल्व नम्बर मैनि मैन वज प्रेजेंट हाँ मैन पर अवश्य ए होते पारे, जो पर नाउन की है सींगुलर है ये सूत्रता ये देवा एक मन रेखो बाट व्यतिक्रम हे कोश्चिन जो साम हाउ खाल करो ये कोश्चिन जो ये दे मैन जैगाते मेन देा हल देखो आगे मैन एखे हम मेन आगे सींगुलर एबार कर देव हे प्लुराल यार क्योंकि एखे हो जाए क्रस सूत्रता खूब साधारण मैन पर आर्टिकल है ना जो नाउन है प्लुराल ए नाउन प्लुराल और भार्ट की है प्लुराल है मैन पर ए होते ए होते जो अवश्य है ए जो पर नाउन है सींगुलर और भार्ट की है सींगुलर है जस्ट सूत्र शर्टकाटगल एक देखे रेखो 
রামি আক্তার হ্যাঁ নতুন যারা যুক্ত হয়েছে সবার গ্যাথার্থে বলে রাখি বইটা নিয়ে নাও এম সিকিউ ম্যাজিক এবং স্মার্ট ভোকাবুলারি আমি সবার শেষে বই দুটো ছবি দিয়ে দেব কোথায় পাওয়া যাবে সেটা নিয়েও কথা বলবো আচ্ছা এবার আসো নাম্বার সি সরি থার্টি নাম্বার এই কোয়েশ্চেনটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট চুজ দ্য কারেক্ট আনসার সঠিক আনসারটি খুঁজে বের করো হি ইজ ইন আ টেম্পার সে খুব রাগান্বিত সব সময় কোলোকেশন ইন আ টেম্পার একসাথে বসবে এখানে বিশেষ কোনো সূত্র দিয়ে বোঝানো যাবে না দিস বুক ইজ দ্য ওয়ান নির্দিষ্ট করে দেখো ওয়ানের আগে কিন্তু নর্মালি তোমরা এর আগে এ দেখেছিলে যে ওয়ান আইড ওয়ান টাকা হ্যাঁ যেমন আই নিড ওয়ান টাকা যদি আমি এই কোয়েশ্চেনটা দিই তোমাদের ওকে ওয়ান সাইজটা ছোট করি আচ্ছা বলো তো কি হচ্ছে দেখো তো এই কোয়েশ্চেনটার আনসার আই নিড ফিলিং ইন দ্য গ্যাপ ওয়ান টাকা নোট এই কোয়েশ্চেনের আনসারটা তুমি কি বসাবে আর একটু পরে তোমাদেরকে দেখাবো যে এই ওয়ানের ক্ষেত্রে রাইট আনসার কি হবে আই নিড আচ্ছা বই দুটোর দাম কত এম সিকিউ ম্যাজিক হচ্ছে তিনশো টাকা আর স্মার্ট ভোকাবলারি হচ্ছে দুইশত পঞ্চাশ টাকা সুন্দর অনেকে মনে করতে পারে ওয়ান মানে তো একটি তাহলে আমরা কেন আসলে এখানে এ দেব আসলে ওয়ানের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যখন ওয়া ইউজ করি ওয়া ইউ বা ওয়ার মতো উচ্চারণ হলে সেখানে এ ইউজ করতে হয় বাংলাটা হচ্ছে এরকম আমার একটি এক টাকার নোট প্রয়োজন মানে এক টাকা বলতে এই টাকাটাকে বোঝাচ্ছে না এক টাকার নোটকে বোঝাচ্ছে সো আই নিড আ ওয়ান টাকা নোট দেখো এখানে ওয়ানের পূর্বে তুমি এ দিচ্ছ বাট এখানে ওয়ানের পূর্বে দা দিচ্ছ কেন বিকজ স্পেসিফিক করছো নির্দিষ্ট দিস বুক ইজ দ্য ওয়ান ইজ দ্য ওয়ান বুক তার মানে কথাটা ঠিক এরকম যে দিস বুক ইজ দ্য ওয়ান বুক বুকটা কিন্তু নির্দিষ্ট হলো দেখো একবার আরেকবার নির্দিষ্ট এরকম নির্দিষ্ট অর্থে ওয়ানের পূর্বে কি বসতে পারে দা বসতে পারে মনে থাকবে নাম্বার ফিফটিন পনেরো নাম্বারে আসো সিং দ্য বেবি শিশুটিকে দেখে দ্য মাদার রোজ ইন হার তার ভিতরে মাতৃত্ব জেগে উঠল যখন মা নয় মাতৃত্ব পিতা নয় পিতৃত্ব পশু নয় পশুত্ব এরকম অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হয়ে যায় কমন নাউনগুলো তার পূর্বে দা দিতে হয় ঠিক আছে লুইস ফোরটিন ওয়াজ লুইস দ্য ফোরটিন হ্যাঁ যখন এরকম তম উল্লেখ করা হয় বাংলায় যে দশতম এগারোতম বারোতম হ্যাঁ সুন্দর লুবাব তাসনিম লিয়া আমার একটি এক টাকার নোট প্রয়োজন সুন্দর তাহলে যখন তম উল্লেখ করা হয় এক মানে দুই তম তিন তম চার তম ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এরকম উল্লেখ করা হয় যখন ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড তো চতুর্থ আর পঞ্চম এগারোতম বারোতম এরকম তম যখন উল্লেখ করা হয় তমর ক্ষেত্রে অলেজ দা ইউজ করতে হয় লুইজ দ্য ফোরটিন ওয়াজ আ বেনিফলেন্ট কিং নর্মালি আচ্ছা তোমাদের যারা সাধারণ জ্ঞান প্রিপারেশন নিচ্ছ তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন লুইস দ্য ফোরটিন ইনি কোথাকার রাজা দেখি লুইস দ্য ফোরটিন চোদ্দতম লুইস নামক রাজা ইনি কোথাকার রাজা হুম মাহমুদুল হাসান দ্য ফোরটিন ঠিক আছে ঝটপট করে একটু জানাও তো দেখি লুইস দ্য ফোরটিন উনি কোথাকার রাজা যারা পারবে তারা তো থাকবে রাজা না হলে হয়ে যাবে কিন্তু প্রজা অ্যাডমিশন টেস্টে পেয়ে যাবে বড় ধরনের সাজা দেখা যাক ও ফাইন সম্রাট আকবর থ্যাংক ইউ সো মাচ সম্রাট আকবর থেকে শুরু বাকিরা সবাই বলছে অবশ্য নামটাও তোমার যেমন সম্রাট আকবর আনসারটাও একইবার সেই রকম ফ্রান্স ফ্রান্সের রাজা হচ্ছে লুইস দ্য ফোরটিন থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেকে দেওয়া শুরু করেছো এখন জানি না যে সবাই একে অপর দেখে লিখবে কি না আর নিজের নিজকে প্রশ্ন করো সাধারণ জ্ঞানের প্রিপারেশন যারা নিচ্ছ তোমাদের এটি কন্ট্রোলে ছিল কি না থাকলে আলহামদুলিল্লাহ ওকে বাকিদের সবাইকে অভিনন্দন যারা মন থেকে পেরেছ সতেরো নম্বরে আসো এগ্রিকালচার ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্টিভিটি নর্মাল এগ্রিকালচার অ্যাবস্টেক নামে পূর্বে নর্মাল আর্টিকেল বসে না ইম্পর্টেন্টের ভাল দ্বারা শুরু যে অ্যান হলো এ এন দি আর এগুলোকে কি বলা হয় ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাজেক্টিভ আসলে এ এন দি অবশ্যই আর্টিকেল প্রথম কথা হচ্ছে এ এন দি অবশ্যই আর্টিকেল এটা অস্বীকার করা যাবে না 
কিন্তু আর্টিকেল যেখানে যেখানে বসতে পারে ডেমোনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ অর্থাৎ দিস দ্যাট দোজ দিস এই সব জায়গায় মূলত এরা বসতে পারে যেখানেই দা বসতে পারে সেখানে ডেমোনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ এরা বসতে পারে তুমি খেয়াল করো দিস বুক তুমি দা বুক দ্যাট বুক দা বুক দোজ বুক দা বুকস দিস বুকস দা বুকস হ্যাঁ সিঙ্গুলার প্রোডাল তুমি নাউন দ্বারা প্রকাশ করতে পারছো বাট এইগুলো রিপ্লেস করে তদস্থলে দা বসানো যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু ডেমোনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ বলা যায় প্রসঙ্গত বলে রাখি মডার্ন গ্রামার কিন্তু কোনোভাবেই মডার্ন গ্রামার কোনোভাবেই আর্টিকেলকে ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাজেকটিভের কাতারে ফেলতে রাজি নয় মডার্ন গ্রামার গ্রামারের দুটো ভার্সান ওল্ড বা ট্র্যাডিশনাল এবং আরেকটি হচ্ছে মডার্ন ঠিক আছে আশা করি ছোটো ছোটো ইনফরমেশানগুলো মনে রাখবে ক্লাস শেষে সেভ থাকবে তহিদুল ইসলাম তুহি হ্যাঁ তৌহিদ রাহিদ হ্যাঁ ঠিক আছে দর্শক উনিশ নম্বর মিস্টার কামাল হ্যাজ বিন অ্যারেস্টেড হুম মিস্টার কামালকে চেনা যেত না হঠাৎ করে মিস্টার কামালের নামে কোনো একজনকে অপরিচিত ব্যক্তি হলে এ ব্যবহার করতে হয় অপরিচিত হলে এ ব্যবহার করতে হয় আর পরিচিত মানে কি ধরো যে অনেক দিন ধরে মিস্টার কামালকে খোঁজা হচ্ছে সেই মিস্টার কামাল আজকে ধরা পড়েছে তখন কিন্তু ক্রস হতো এটা বুঝবে কিভাবে যখন একটি প্যাসেজ থাকবে পরীক্ষায় প্যাসেজ থাকবে না সহজ কথা হলো মিস্টার মিস এগুলো থাকলে গণহারে এ বসিয়ে দেবে ঝামেলা শেষ এটা হচ্ছে সহজ সমাধান টোয়েন্টি নাম্বার হি ওয়েন্ট টু হসপিটাল তোমরা এটা জানো হসপিটাল স্কুল কলেজ এগুলো পূর্বে সাধারণত আর্টিকেল বসে না অসাধারণ হলে ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে বসে আচ্ছা হি হ্যাড আ হার্ট অ্যাটাক হার্ট অ্যাটাক কোলোকেশনের মতো একটু দেখে নিও নির্দিষ্ট এই শব্দগুলো এই ডিজিজগুলো পূর্বে অবশ্যই আর্টিকেল বসে আ কোল্ড আ কফ আ ফিভার আ হার্ট অ্যাটাক এটসেট্রা এই কয়টা মনে রেখো ইনশাল্লাহ কাজে দেবে কেউ কেউ কিন্তু অযথা কমেন্ট করছো একে অপরের রিপ্লাই মানে রিপ্লাই দিচ্ছ দয়া করে এগুলো করার দরকার নেই সবার শেষে আমি কোন বই নিতে হবে কোথা থেকে পাবে এগুলো জানিয়ে দেবো জাস্ট ক্লাস করতে থাকো দ্য মাদার রোজ ইন হার্ট তার ভিতরে মাতৃত্ব যে ঘটলো কোয়েশ্চেনটা কমন মানয় কিন্তু মাতৃত্ব যেহেতু বাংলায় মাতৃত্ব অ্যাবস্ট্রেক নাউন হয়েছে তাই কিন্তু দা ইউজ করা হয়েছে হি ইজ ইউরোপিয়ান রাইট ইউরোপিয়ান সো ইউ বা ওয়ার মতো উচ্চারণ হলে ভাল থাকা সত্ত্বেও এ বসে একেবারেই ছোটবেলা থেকেই এই ধরনের রুলটা তোমরা শিখেছ টোয়েন্টি থ্রি নাম্বার দ্য অনেস্টি অফ রহিম অনেস্টি অ্যাবস্টেক নাউন তার পূর্বে আর্টিকেল বসার কথা নয় বাট যখন নির্দিষ্ট করে বলা হচ্ছে রহিমের সততা তখন দা এখান থেকে আবারও প্রমাণিত আর্টিকেল দা কোনো বাধা মানে না সে যে কোনো নাউনে পূর্বে বসতে পারে যদি সেটা দ্বারা নির্দিষ্টতা প্রকাশ করে ওকে আর শর্টকাট এটা মনে রাখবে যে অ্যাবস্টেক নাউন হোক বা ম্যাটেরিয়াল নাউন হোক যখনই অফ থাকবে কোনো কথা নেই বাবা তার পূর্বে বসে যাবে দা ক্লিয়ার আচ্ছা হ্যাঁ প্রিয়ম গুপ্ত হ্যাঁ তুমি কোলোকেশান বেশ ভালোই বলছো খুব খুব ভালো ওকে ঠিক আছে টোয়েন্টি ফোর নম্বরে আসো এবার এবং তোমাদেরকে আমি রাঁচি ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার পর জি এসটির পরে বোঝাবো যে আজকে যে কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করছি আর্টিকেলের এর বাইরে একটা প্রশ্নও যায়নি হুবহু প্রশ্ন কমন আসবে ইনশাআল্লাহ অথবা এই প্রশ্নগুলোর অনুকরণে প্রশ্ন আসবে ঠিক আছে দ্য ডেফিনে ডিফিনেট আর্টিকেল ইজ ডিফিনেট কোনটা নির্দিষ্ট কোনটা অবশ্যই দা বোঝানো তেমন কিছু নেই ইনডিফিনেট হচ্ছে এ এন আর ডিফিনেট হচ্ছে দা ওকে সাম ওয়ান প্লিজ কল আ পুলিশম্যান হুম কোনো একজন পুলিশম্যানকে ডাকো যদি এখানে ম্যান কথাটি উল্লেখ না থাকতো প্লিজ কল দ্য পুলিশ এরকম হতে পারতো প্লিজ কল দ্য পুলিশ টু ক্যাচ দ্য থিপ কিন্তু যখন পুলিশ ম্যান একজনার কথা বলা হচ্ছে পুলিশ ম্যান একজনকে অনির্দিষ্ট করে বোঝানো হচ্ছে তখন আমরা এ ব্যবহার করছি আই থিঙ্ক হি ইজ রবীন্দ্রনাথ এই কোয়েশ্চেনটা প্রচুর আসে এটা আসতে পারে আই থিঙ্ক হি ইজ আ রবীন্দ্রনাথ অথবা আসতে পারে আই থিঙ্ক হি ইজ আ নজরুল অথবা আসতে পারে আই থিঙ্ক হি ইজ আ শেক্সপিয়র আসতেই পারে সো যখন বলা হয় যে আমি জানি তুমি যে মানুষটি এখন বেঁচে নেই অথচ তার গুণাবলী সমৃদ্ধ মানুষ সবার কথা বলছে তখন কিন্তু সেইটা কমন নাউন হয়ে যায় রবীন্দ্রনাথ প্রপার নাউন কিন্তু যখন আর্টিকেল বসে গেল তখন সেটা হয়ে গেল কমন নাউন বিশেষ গুণ সমৃদ্ধ সম্পৃক্ত একজন মানুষ ঠিক আছে এটা একটু মনে রেখো হি ইজ বি বি এ এটা আসে অনেক সময় এই অ্যাব্রিভিয়েশন কোয়েশ্চেন্সগুলো আসে নর্মালি বি কনসোনেন্ট সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই এ ইউজ করব হি পুল দ্য বয় বাই দ্য ইয়ার হি পুল দ্য বয় নির্দিষ্ট করে বলছে বালকটিকে টেনে তোলো কি ধরে বাই দ্য ইয়ার কান ধরে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূর্বে সাধারণত দা বসে 
by the year right a question ta bahut bar bahut bar repeat hoyeche bibhinno jagatei proshno ta prochur bar repeat hoyeche 29 number use the correct article to complete sentence marina enjoys reading the mysterious novel marina rohoshomoy uponnash gulo pore anondo onubhob kore ekhon marina ki pore anondo upobhog kore onno kichu noy rohoshomoy novel gulo shei khetre nirdishto jokhon bola hoyeche rohoshomoy uponnash eguloi otoy kono kotha nei shekhane da hobe do you sell bananas by the kilo কিলোর ক্ষেত্রে দা ইউজ করতে হয় বাইটা কিলো একটি কথা তোমাদেরকে জানাই আমার একটি স্টুডেন্ট ছিল রাঁচি ইউনিভার্সিটিতে সে হলো কমার্সের একটা সাবজেক্টে পড়ছে যদিও সে আর্টস থেকে কমার্সের সাবজেক্টে মানে কমার্সে পরীক্ষা দিয়েছিল কমার্সের সাবজেক্টটা তার খুব ভালো লাগতো সে ওখানে পড়ছে আমি তোমাদের যেটি গল্প বলছি তো এই স্টুডেন্টটা আমার কাছে যখন প্রথম পড়তে আসে তো এটা ফিজিক্যালি ব্যাসের কথা বলছি আজ থেকে প্রায় পাঁচ ছয় বছর আগের কথা এই স্টুডেন্টটার ইংরেজি বেসি কত ভালো ছিল না তো আমার কাছে সে প্রথম দিকে আসলো এবং আমি তাকে বললাম যে অ্যাডমিশানে প্রিপারেশান নেবে তোমার ইংরেজির কি অবস্থা তো বললো যে স্যার আমার ইংরেজির অবস্থা ভালো না আমি অতটা ইংরেজি ভালো বুঝি না কিন্তু স্যার আমার মুখস্থ ক্ষমতা অনেক বেশি তা আমি বললাম যে তুমি যদি মুখস্থ করতে পারো আর আমি যে ডিরেকশানগুলো দেব সেইগুলো তুমি যদি কাভার করতে পারো ইনশাল্লাহ তোমার রাঁচি ইউনিভার্সিটি একটা ভালো প্লেস হবে তো এক্ষেত্রে তোমাকে ওয়াদা করতে হবে তুমি টার্গেট বেশি জায়গায় নেবে না তুমি টার্গেট নেবে শুধু একটি টার্গেট কয়টি টার্গেট শুধু একটি কোনটি রাঁচি ইউনিভার্সিটি এর পেছনে কারণও আছে তার বাসাটা রাঁচি ইউনিভার্সিটির খুব কাছেই হ্যাঁ রাজশাহীর খুব কাছে এবং তার অবস্থাটাও তেমন ভালো ছিল না অন্যরা শুনে হয়তো মন খারাপ করতে পারো যে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি এমন কি যে সেইখানে যেতে হবে আসলে বিষয়টা এরকম না তার মানে অর্থ সামাজিক মানে অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে আমি তার সঙ্গে এই এই কথাগুলো শেয়ার করলাম যে তোমার টার্গেট হবে রাঁচি ইউনিভার্সিটি এবং তোমার কাজ হবে তুমি যেটা বোঝো না শুধু মুখস্থ করা বুঝবে না মুখস্থ করা তো এই ঠিক অবস্থায় অ্যাডমিশান টেস্টে তার ভালো প্লেস হয় বেশ কয়েকটা ইউনিটে সে ভালো করে অনেক ভালো প্লেস করে তো আমি এই কথাটি এ কারণে বললাম যে তার মুখস্থ করার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল বোঝে কম সে যদি রাঁচি ইউনিভার্সিটিতে ভালো একটি সাবজেক্টে চান্স পেতে পারে তো তোমরা যারা এই গ্রুপে রয়েছো আমার সঙ্গে ক্লাস করছো যারা বলছো যে না আমি ইংরেজি পারি না আমি কি করব কি করব তাদেরকে বলবো কোনো কথা নেই একইবারে টানা মুখস্থ করে ফেলে দাও ডি ইউ স্যাল ব্যানানাস বাই দ্য কিলো বাই দ্য কিলো বাই দ্য কিলো ধরো বুঝি না বাই দ্য কিলো বাই দ্য কিলো মজার কথা হলো পরীক্ষায় ডি ইউ সেল ব্যানানাস এইটুকু চেঞ্জ হতে পারে ডি ইউ সেল ম্যাঙ্গোজ হতে পারে ডি ইউ সেল অন্য কিছু বাট কিলো শব্দটা থাকবে যেখানেই কিলো থাকবে তার পরে তুমি কি বসাবে দা বসাবে ঠিক এভাবেই তোমাকে কিন্তু চান্সটা পেতে হবে তুমি আগে চান্সটা পেয়ে নাও বাবা তুমি ইংরেজি শিখতে চাও তো ইংরেজি বেসিক থেকে শুরু করতে চাও তো সেটা তুমি আমার কাছ থেকে পাবে ইংলিশ মজা থেকেই পাবে কিন্তু চান্সটা তো পাও নিজের আগে একটা পরিচয় তৈরি করো নিজের সঙ্গে নিজের নামের সঙ্গে একটা ডেজিগনেশন নিয়ে আসো ইউর দি স্টুডেন্ট অফ অনার্স তুমি এই সাবজেক্টে পড়াশোনা করো সো প্লিজ দয়া করে এই সময় তুমি কারো কাছে শিখতে যেও না কথাটা শুনতে উইয়ার্ড লাগতে পারে শিখতে যেও না এখন যা কিছু করতে হবে তোমার নিজেকেই সো জাস্ট কমিট টু মেমোরি লার্ন বাই হার্ট জাস্ট মুখস্ত সত্য কথা বললাম কাজে লাগাও ইনশাল্লাহ এটার মধ্যেই আসল ভালোত্ব বা ভালো কিছু রয়েছে থার্টি ফার্স্ট নাম্বার লাভ ইজ সাচ আ বিউটিফুল থিং নর্মালি সাচের পরে এ ইউজ করতে হয় নাউন বা নাউন ফ্রেজের মাঝখানে এই যে এই জায়গাটায় সাচ আ বিউটিফুল সো বসলো আর লাভ যেহেতু অ্যাবস্ট্রাক নাউন তার পূর্বে আর্টিকেল বসবে না দেখো লাভের পূর্বে আর্টিকেল বসলো না হতে পারে এমন যে তুমি বোঝো না জাস্ট বারবার পড়লে হতে তো এমন পারে এই কোয়েশ্চিনটাই পরীক্ষা রিপিট হলো থার্টি টু নাম্বার ইফ সামান ইজ থামস ই ইউ ক্যান সে হি ইজ অল থামস এখানে নর্মালি থামস শরীরের অঙ্গ অল যেহেতু একটি ডিটারমিনা তারপরে আরেকটি ডিটারমিনা দা বসানোর প্রয়োজন নেই অল যেহেতু একটি ডিটারমিনা তাই তার পূর্বে আর কোনো ডিটারমিনা বসানো দরকার নেই অল থামস অল দ্য থামস হতে পারতো যদি এটি একটি বাক্য হতো হুম ওকে নাম্বার থার্টি থ্রিতে আসো এবার থার্টি থ্রি আচ্ছা কমেন্ট আরেকটি বিষয় আমাকে জানাও তো তোমাদের মুখস্থ বিদ্যা কাদের অনেক ভালো মানে মুখস্থ করতে পারো আর যারা মুখস্থ বিদ্যায় ভালো নও তারাও অভিনয় করে হলেও একটু বলার চেষ্টা করো যে আমি পারি ঠিক আছে ঝটপট করে একটু কমেন্টে জানাও
ঝটপট করে আমাকে একটু কমেন্টে জানাও মুখস্থ বিদ্যা কাদের বেশি আর যাদের মুখস্থ বিদ্যা কম বিদ্যা কম তারা অভিনয় করে আমাকে বলো যে না আমি পারি আমার দ্বারা সম্ভব কেন আমি অভিনয়ের কথা বললাম কারণ হলো শিবখেরা একটি কথা বলেছেন মোটিভেশনাল স্পিকার এবং ওনার বিখ্যাত একটি বই রয়েছে ইউ ক্যান উইন তোমরা অনেকে জানো পড়েছ সেখানে একটি কথা ছিল যে তুমি সাহসী নও সেটা ঠিক আছে কিন্তু অভিনয় করেও যদি ভাব দেখাও আমি সাহসী তাহলে আসল সাহসী এবং অভিনয় করে সাহস দেখানোর ব্যক্তির মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই একবার ফিল করো যিনি সাহসী বলছে আমি তোকে শেষ করে ফেলবো আর তুমি সাহসী নয় তুমি অভিনয় করে একবার বলছো তুই আয় তোকে শেষ করে ফেলবো এবার বলো তো আসল সাহসী আর অভিনয় করে দেখানো সাহসী এ দুটো কি আলাদা করতে পারবে পারবে না সব মুখস্থ করা বিষয়টা এরকম তোমার দ্বারাও সম্ভব তুমি শুধু বলো মন থেকে দেখো চেষ্টা করো তুমিও পারবে থার্টি থ্রি নাম্বার মাইলস ইজ আ পপুলার ব্যান্ড ইন বাংলাদেশ সো মাইলস নির্দিষ্ট করে যখন কোনো কিছুকে ইঙ্গিত করা হয় ব্যান্ড দল কোনো গোষ্ঠীর নাম তখন দা ইউজ করা হয় ডি ইউ নো দ্য নেম অব দ্য আর্টিস্ট নির্দিষ্ট করে বলা হচ্ছে এবং আরেকটি বিষয় তোমরা মনে রাখবে যে রিলেটিভ প্রনাউনের পূর্বে রিলেটিভ প্রনাউনের পূর্বে যে কমন নাউনটা থাকে তার পূর্বে অবশ্যই দা ইউজ করতে হয় রিলেটিভ প্রনাউনের পূর্বে ওকে নাম্বার থার্টি ফাইভ দিস ইজ রাদার আ ডিফারেন্ট কোয়েশন হুম এটা বরং একটি ভিন্ন ধরনের প্রশ্ন একটি ভিন্ন ধরনের অর্থ এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাক অনেকেই বলছে যে স্যার আমার মুখস্থ থেকে বোঝার ক্ষমতা বেশি তবে মুখস্থ করতে আমি পারি যাক মার্শাল্লাহ এটি আমার ভালো লাগছে যে প্রায়জনা থেকে আমি শুনছি মুখস্থ করতে পারি ইনশাল্লাহ আল্লাহ যেন তোমাদের এই বলাটাকে কবুল করে নেয় এবং সত্যি অ্যাডমিশনের প্রাককালে যে জিনিসগুলো মুখস্থ করা দরকার সেগুলো যেন মুখস্থ করতে পারো থার্টি সিক্স নাম্বার আই স ওয়ান আইড ম্যান অলরেডি এটা বলেছি কোয়েশ্চেনটা কমন দ্য ওনলি স্পোর্ট একমাত্র খেলা উই এনজয় ইজ হকি যেটা আমি হকি খেলার ক্ষেত্রে সাধারণত আর্টিকেল ইউজ হয় না হয় না কিন্তু যদি এরকম হতো দেখো তো এই কোয়েশ্চেনটার আনসার তুমি কি করবে ফিলিং ইন দ্য গ্যাফ আই লাইক মোস্ট গেম আই লাইক মোস্ট তারপরে ম্যাচ আই লাইক মোস্ট খেলার ক্ষেত্রে সাধারণত আর্টিকেল বসে না কিন্তু যখন স্পেসিফিক করে বলা হয় খেলার ক্ষেত্রে কোনো আর্টিকেল বসে না কিন্তু যখন স্পেসিফিক ভাবে বলা হয় হকি আই লাইক মোস্ট তখন তুমি অবশ্যই সেখানে দায় ইউজ করবে গেম আই লাইক মোস্ট ফুটবল ম্যাচ আই লাইক মোস্ট তাহলে খেলার ক্ষেত্রে নর্মাল আর্টিকেল বসে না বাট যখন নির্দিষ্ট করে বলা হয় তখন কিন্তু আর্টিকেল বসে এখানে নির্দিষ্ট ঠিক নয় দ্য ওনলি স্পোর্ট উই এনজয় ইজ হকি যদি নির্দিষ্টটা পরবর্তীতে আসতো যে দ্য হকি আই লাইক মোস্ট তাহলে কিন্তু সেখানে আর্টিকেল হতো এইটা একটু ব্যতিক্রম কারণ অনির্দিষ্টতার মতোই বিষয়টা অনেকটা দ্য ওনলি স্পোর্ট উই এনজয় ইজ হকি ইজ দ্য হকি নয় শুনতে ভালো লাগবে না দেখবে দ্য ওনলি স্পোর্ট উই এনজয় ইজ দ্য হকি না সেক্ষেত্রে হয় না থার্টি এইট নাম্বার থার্টি এইট নাম্বার ওয়াটার অব দিস পন্ড ইজ ক্লিয়ার ওয়াটার ম্যাটেরিয়াল নাউন কিন্তু যখন প্রেপোজিশান বসেছে ম্যাটেরিয়ালে পড়বে কি হবে দা হবে এই রুলটা এই শর্টকাটটা একটু দেখে নিও হি ওয়ান্টস টু বি শেক্সপিয়ার অর্থাৎ সে এই যে মনে আছে তো রবীন্দ্রনাথ নজরুল শেক্সপিয়ার যখন কোনো ব্যক্তির মতো আমি হতে চাই তুমি তার মতো প্রপার নাউন কিন্তু এগুলো এখন কমন নাউনে পরিণত হয় এবং সেক্ষেত্রে আর্টিকেল এই ইউজ করতে হয় ফোর্টি নাম্বার হি প্রেফার্স ইউরোপিয়ান কান্ট্রি ফর স্পেন্ডিং হিজ ভ্যাকেশন ইউরোপিয়ান ইউ বা ওয়ার মত উচ্চারণ হলে সেখানে এ ইউজ করতে হয় যতই সেটা ওয়াল হোক না কেন হি লস্ট আ ফিউ বুকস হি লস্ট আ ফিউ বুকস হুম সে কিছু বই হারিয়েছে হি হ্যাড যেগুলো তার কাছে ছিল কিছু অর্থে কিছু হারিয়েছে তার কাছে যা ছিল সে হারায়নি তো নর্মালি তোমরা আরেকটি বিষয় মনে রাখবে ফিউ এর পূর্বে সাধারণত এ বসবে যতক্ষণ না তুমি বাক্যটির অর্থ না বুঝতে পারছো এখানে দেখো বাক্যটির অর্থ না বোঝার উপায় নেই তো তুমি নর্মালি এটাকে হাঁ ভাববে এবং তার পূর্বে এ বসাবে কারণ অনেকে আমাকে প্রশ্ন করতেই পারো ইস না দিলে দিলেও খারাপ হয় না 
রায়ন তালুকদার না নামের পূর্বে বসে দা ঠিক আছে দিস ইজ শেলড ডোনেটেড বাই ইউএসএ ইউএস কর্তৃক সেই শেলটি সেই ঢালটি উপহার দেওয়া হয়েছিল নির্দিষ্ট করে বলা হচ্ছে সেই ঢাল কে দিয়েছে দা ইউএসএ দেশের নাম কান্ট্রি নেম যখন এরকম শর্টকাটে হয়ে যায় তার পূর্বে কি দিতে হয় দা দিতে হয় মনে রেখো ইউএসএ ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা দ্য হাউস হ্যাজ আ বিউটিফুল গার্ডেন বাড়িটিতে সুন্দর একটি বাগান রয়েছে লেটস সিট ইন দা গার্ডেন চলো বাগানটিতে বসি কথা হচ্ছে যে বাগান কথাটি যেহেতু দুইবার আছে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দা ব্যবহার করতে হয় কিন্তু নর্মালি গার্ডেনে কিন্তু গার্ডেনের ক্ষেত্রে দা দিতে হবে এর কোনো মানে নেই বা গার্ডেনের ক্ষেত্রে দা দিতে হয় এটারও কোনো বিশেষ কারণ নেই কিন্তু যখন নির্দিষ্ট হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে আমরা দা ইউজ করলাম ফোর্টি ফোর নাম্বার এমং অ্যামং দ্য আইল্যান্ডস দ্বীপগুলোর মধ্যে উই ভিজিটেড বারমুডা অ্যান্ড বাহামাস রাইট নির্দিষ্ট অর্থে দ্বীপগুলোর ক্ষেত্রে হুম দ্বীপের ক্ষেত্রেগুলোতে দা ইউজ করতে হয় বারমুডা এবং বাহামস ওকে এবার চলে আসো নিচেরটা হি থিংস হি ইজ দ্য রবীন্দ্রনাথ একই প্রশ্ন রিপিট হয়েছে হি হি ওয়েন্ট অন অ্যান এক্সপেন্সিভ হলিডেজ এটা কিন্তু কোলোকেশন অ্যান এক্সপেন্সিভ হলিডেজ বা হলিডে হলিডেজ হবে না তো হলিডে যেহেতু অ্যান বসেছে অতএব সিঙ্গুলার হবে হি ওয়েন্ট অন আ এক্সপেন্সিভ হলিডে টু দ্য বাহামস এই যে একটু আগে যেটা দেখলে ওই একই কারণে এখানে আর্টিকেল দেওয়া হয়েছে যেহেতু আইল্যান্ড ফোর্টি সেভেন নাম্বার হি ইজ হি ইজ এরপর চলে আসো হি ইজ অ্যান এম এ ইন ইংলিশ নিচের অ্যাব্রিভেশনের ক্ষেত্রে কোন আর্টিকেলটি ঠিক আছে এইটা একটু খেয়াল করতে হবে তোমাকে অ্যামটাকে বলা হয় সেমি ভাল একটু মনে রেখো এই কয়েকটি সেমি ভাল এই সেমি ভালের পূর্বে নর্মালি একটা অ্যান দিয়ে দিতে হয় ঝামেলা শেষ ফোর্টি এইট নাম্বার ইকবাল ইজ নট বর্ন ইন এভরি এজ ইকবালের মতো কেউ যুগে যুগে জন্ম নেয় না দেখো ইকবাল কিন্তু প্রপার নাউন কিন্তু যখন বিশেষ গুণ সমৃদ্ধ মানুষকে বোঝানো হচ্ছে আকবর যুগে যুগে জন্ম নেয় না ইকবাল আকবর সম্রাট বা আমি যদি বলি খলিফা ওমর তখন সেগুলোর পূর্বে কিন্তু নর্মালি আমরা আর্টিকেল বসাবো এখন আইটা যেহেতু ভাল আমি তা এখানে কি নিলাম অ্যান নিলাম আকবর ইকবাল অ্যান হবে কিন্তু যদি কনসোনেন্ট দিয়ে হতো তাহলে আমরা এ ইউজ করতাম ফোর্টি নাইন নাম্বার আ বার্ন চাইল্ড একজন মানে পড়া শিশু বা অগ্নিদগ্ধ শিশু ড্রেটস দ্য ফায়ার অর্থাৎ আগুন দেখলে সে কি করে ভয় পায় এখানে আমরা নর্মালি নির্দিষ্ট করে আগুন দেখার দেখার কথা বলেছি সেক্ষেত্রে অবশ্যই নির্দিষ্ট অর্থে দেওয়া হবে ফিফটি নাম্বার দ্য বু দ্য বিগ বুক অন দ্য টেবিল নির্দিষ্ট করে টেবিলের উপরের সেই বড় বইটি নির্দিষ্ট করে বোঝানোর জন্য দেওয়া হয়েছে ফোর্টি ফাইভ নাম্বার আই উইল বি উইথ ইউ ইন আ কোয়ার্টার অফ অ্যান আওয়ার পৌনে এক ঘন্টার ভেতরে আমি তোমার সাথে থাকব কোয়ার্টারের ক্ষেত্রে নর্মালি এ ইউজ করতে হয় তোমরা প্রথম দিকে জেনেছো সেটা ফিফটি টু নাম্বার অ্যান্ড ফাইনালি আমরা কিন্তু শেষের দিকে উই আর মুভড নট বাই দ্য ফল অফ আ গ্রেট ম্যান বাই দ্য এলিভেশন অফ হরিজন অফ হোয়াট হি হ্যাড টেকেন টু বি আ লিটিল ম্যান নর্মালি গ্রেটের ক্ষেত্রে আর্টিকেল এ ইউজ করতে হয় আ গ্রেট ম্যান এবং ম্যানে পূর্বে আ লিটিল ম্যান And 53 number, I cannot forget the kindness with preposition a poor way, which is an abstract noun, which is an article that I use. So, now, what do you think about this? If you are a very good person, you will be able to do the same thing. You will be able to do the same thing. You will be able to do the same thing. You will be able to do the same thing. The same thing is 08. 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 At a glance, you will be able to see it. জিরো এইটে আলোচনা আছে তোমাদের ট্যাক কোয়েশন সো এম সি কে ম্যাজিকের ট্যাক কোয়েশনে যতগুলো প্রশ্ন আছে আগে একটু বাসায় দেখে নেবে সহজ আলোচনার বিষয় এর সঙ্গে সেনোনি ম্যান্টোনিটা পড়া শুরু করে দেবে পরীক্ষা এইট হবে মেন কথা হলো আমি যা পড়াবো আগামী দিনে সেইগুলো অবশ্যই অ্যাটে গ্লাস দেখে নেবে আর এই যে মাস্টার প্ল্যানটা যে শিডিউল অনুযায়ী আমাদের ক্লাস হচ্ছে এইটা আমি আজকে গ্রুপে আবার পোস্ট দিয়ে দেবো হ্যাঁ যারা নতুন আছো দেখে নিতে পারবে কোন দিন কোন ক্লাস আছে আচ্ছা এইবার আরেকটি কথা বলা সেটি হলো ক্লাস শেষে অবশ্যই
बासाते जेटी कर टप फिफ्टीन कोश्चन्स आई कोश्चन्सगुल आंसार निजे आगे ट्राई कर हाँ और सब शेषे जो आंसार आज है से आंसार संगे एक मिलिए ने कोश्चन्सगुलो खूब इम्पोर्टेंट और डेफिनेटलि एक व्यतिक्रम धरण है ना अनेक समय सहजे संगे एक व्यतिक्रम कोश्चनगुल दिए दिल तो आशादी जो पंद्रह कोश्चिने भेतर आसार पसिबिलिटी रही है अच्छा ये गल सो आयोजन शेष करब शेष कर पूर्व जरा नतून आज कैकटी कथा जान रखी नम्बर वन हल उदिन दिस उक सप्तर मध्य रिलीज हे आरिओ ए जे एस टर जो एक ही बारे पर्याप्त परमाणे तथ्य मडल टेस्ट नहीं एक बी टार्गेट आरिओ एंड जि एस टी सप्तर मध्य तुम्हारा लाइब्रेर एक खोज रखो इनशाला पे जानलैन थे पा और यप्तर मध्य एख ही ना जान देव और जरा एम सिक्यू मैजिक नहीं छो जस्ट पढ़ते थको और मुखस्त अंशर जो स्मार्ट भोकाबलारि लाइब्रेर खोज दाओ आशा करी बोगुलो पे जा कथा बोल अनेक कथा बला जाए सब कथार एक कथा समय अति अल्प होते एन थे समय रही है तुम्हार फोर्टी सेभन डेज अथवा फोर्टी एट डेज खूब ही अल्प समय ये सतचल्लिस आठचल्लिस दिन भेतरे तुम एक परिकल्पना कर नाओ जो तुम्हें ठीक क्या भाव पढ़े बांगला इंगरेजी साधारण ज्ञान को जैगागुल तुम्हार लैकिंग रही है तुम कौन जिसगल बुझते पर जगह बुझते पर सेगल के फाइंडिंगस करो सेगल दागिए नाओ से हीगुल आगे रिकोभार करो और बाकीगुलो पढ़े और एक विषय बला थे से हलो रांची इूनिवार्सिटी विगत बचरे प्रश्न सम्बलित एक कोश्चिन बैंक कें नाओ कोश्चिन बैंक के जोगुलो प्रश्न आज है बांगला इंगरेजी और साधारण ज्ञान सबगलो बार बार रिपिट करो बार बार देखो अनेक प्रश्न कमन पाँव जो नेक्स्ट बोट आसू एंड जि एस ट मेन टार्गेट से विगत बचरे प्रचुर इम्पर्टेंट प्रश्नगुल रही है शेष समय तुम जदि निजे के जस्टिफाई करते चाओ तुम्हार प्रिपारेशन केम इनशाला ये बीट होते तुम्हार जो एक आदर्श बी जस्ट वेट करते थको आशा कर सप्तर भेतरे तुम्हें जान देव बीटा कथाय कख पाच क्यों पाच बीटर दाम कत नाना विध कथा तो हमें आज पर्यत तो इनशाला परवर्ती दिन तुम्हारे संगे आबारों कथा भारत थे सबाई असलमकुम वरहमतुल्ला